السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد لمن خلق الانسان وعلمه البیان والصلاۃ والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله واصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام சங்கை குரிய பெரியோர்களே அன்பு சகோதரர்களே அருமை தாய்மார்களே சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுவாக அல்லாஹும் அவரது ரசூலும் எந்தெந்த காரியங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்தை செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக ஆமீன் அருமையானவர்களே ஹிஜிரி ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் வருடத்தின் ரமதானல் முபாரக் பத்தாம் நாள் இது செய்தினா ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்களினுடைய வரலாற்றை நாம் பேசி கொண்டு வந்தோம் அவர்களுடைய துணைவியராகிய நம்முடைய அருமை தாயார் செய்ததுனா ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களை குறித்த சில தகவல்களையும் இன்று நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தில் படைத்தானா அல்லது சொர்க்கலோகத்துக்கு வெளியிலே படைத்தானா என்று இரண்டு கருத்துகள் இருக்கின்றன சொர்க்கத்துக்குள்ளே படைத்தான் என்று ஒரு கருத்து இருக்குது சொர்க்கத்துக்கு வெளியிலே படைத்தான் வெளியிலே படைத்து அந்த இருவரையும் சொர்க்கலோகத்திலே வாழ வைத்தான் என்ற கருத்துக்களும் இருக்கிறது எல்லாம் இல்ல அல்லாவனுடைய அருமறையிலே சொல்லும் பொழுது ஒய்யா ஆதமுஸ்குன் அந்த சௌஜுகள் ஜன்னா ஆதமே அலி இஸ்லாம் நீங்களும் உங்களுடைய மனைவியும் சொற்கலோகத்திலே நீங்கள் வாழுங்கள் என்று சொற்கலோகத்திலே நீங்கள் வசியுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் அல்லவா இந்த வசனத்தை வைத்து சில பேர் சொல்கிறாங்க இது சொற்கலோகத்துக்கு வெளியில் தான் அல்லாஹ் படைச்சி சொற்கலோகத்தில் வாழுங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சா சொன்னதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அண்ணா ஹல்க ஹவ்வா கான கபல துஹூலி ஆதமல் ஜென்னா ஆதம் அலி இஸ்லாம் சொற்கலோகத்துக்கு நுழையிறதுக்கு முன்னாலேயே ஹவா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் என்ன செஞ்சுட்டான் படைச்சிட்டான் படைத்து அதற்கு பிறகு தான் என்ன செய்தான் வை ஆ ஆதம் உஸ்கு நந்த உசவுஜுக்கள் ஜென்னா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே நீங்களும் உங்களுடைய மனைவியும் சொற்கலோகத்திலே வசியுங்கள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிட்டதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் இப்போ இந்த வசனம் என்பது இந்த வசனம் என்பது அந்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சோனலோகத்திற்கு போவதற்கு முன்பாகவே ஹப்பா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் படைத்ததாக காட்டுகிறது என்று சில பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் வலிமையான கருத்து அப்படி கிடையாது இதில் அல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறான் உதுகுல் நீங்கள் நுழைங்கன்னு சொல்ல இல்லை சொற்கலோகத்துக்குள்ளே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பினா அனுப்பி ஹப்பா அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்தா அப்படி படைத்து அவன் என்ன செய்தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொற்கலோகத்திலேயே வசிங்க அப்படின்னு சொன்னானே தவிர சொற்கலோகத்துக்கு வெளியில் இருந்து அவர்களை பார்த்து உள்ளே நுழைஞ்சு நீங்கள் நுழைங்க அப்படின்னு சொல்ல இல்லை என்ற விளக்கத்தை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பொதுவாக ஆயத்திற்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கும் குரான் வந்து விரிவாக்கத்துக்கு உரியது பல்வேறு கருத்துக்களை கொண்டது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும் சீனா இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு தன் அவர்களும் இன்னும் சிலரும் இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அஹரஜ் இபிலீஸ் மில் ஜன்னதி வாஸ்கன ஆதம் அல் ஜன்னா முதல்ல சொர்க்கலோகத்துக்குள்ள இபிலீஸ் இருந்தான் ஓ உஹ்ரிஜ் இபிலீஸ் மினல் ஜன்னா சொர்க்கலோகத்துக்குள்ள இபிலீஸ் இருந்தான் இபிலீஸ் வெளியேற்றியதற்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உள்ள நுழைச்சான் அப்படி நுழைத்த பொழுது இது எதெல்லாம் நடக்குது எப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல சுஜூது செய்ய சொன்னான் ஆதன் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இபிலீஸ் சுஜூது செய்ய மறுத்தான் அல்லாஹில் ஆனது செய்யா 
அதோடு மட்டுமல்லாமல் சொற்கலோகத்திலே அவன் உள்ளே நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்பை பெற்றிருந்தான் என்று சொன்னோம் இன்னும் சொல்ல போனால் சொற்கலோகத்தினுடைய பொறுப்பாளராகவே அவன் தான் இருந்தான் ஆகவே அவனை சொர்க்கலோகத்திலேருந்து எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டான் வெளியேற்றிட்டு ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உள்ளே நுழைக்கிறான் இப்படி உள்ளே நுழைத்த பொழுது இபிலீஸுக்கு ஹசது இன்னும் அதிகமாச்சு அட நம்ம வெளியேற்றிட்டு அவரை உள்ளே தள்ளிட்டான அல்ல எப்படியாவது அவரை வெளியேற்றி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு இப்போ வர்றான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உள்ளே நுழைவித்து நம்மை அல்லா வெளியாக்கி விட்டான் என்ற காரணத்தினால் ஏற்பட்ட அந்த ஹசது இருக்கிறது அல்லவா அந்த பொறாமை ஜலஸ் அது என்ன அதிகமாகி கடைசியில் அவரை எப்படியாவது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியாக்கிடணும் என்று திட்டங்களை தீட்ட ஆரம்பித்தான் அவன் நிறைய இறைவன்ட ஒரு பெரிய வேண்டுதல் செஞ்சு அவன் அதை வெற்றி பெற்றிருக்கிறான் அதை கபூல் செய்யப்பட்டது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் கியாமத்து வரைக்கும் நீ இருக்கலாம் உன்னுடைய பிச்சலங்கள் என்ன செய்வாங்க உயிரோடு இருப்பாங்க மனிதனுடைய ரத்தத்திலே ஓடக்கூடிய ஆற்றலை எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துருந்தான் கல்புகளில் நுழையக்கூடிய சக்தியை கொடுத்துருந்தான் இப்படி நிறைய வலிமையும் வல்லமையும் பிலீஸுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறான் எல்லாம் கொடுத்தான் எனவே அவைகளெல்லாம் வைத்து அந்த திறமையை வைத்து அந்த ஆற்றலை வைத்து ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உள்ளே நுழைவித்ததற்கு பிறகு ஆதம் அலி இஸ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க சொர்க்கலோகத்தில் அங்கும் இங்கமாக போனாங்க போனால் எம் ஷி ஃபிஹா ஒஹஷே லஹி அலைஸ் லஹூ ஃபிஹா ஜவுஜுன் எஸ்குனு இலைஹா அவங்க அப்படியே அங்கெங்கே சுற்றிட்டு வர்றாங்க சொர்க்கலோகத்துக்குள்ளே அப்படியே திரிகிறாங்க தனிமையில் இருக்கிறாங்க சொர்க்கம் எவ்வளோ அழகானது எவ்வளோ அற்புதமானது எவ்வளோ நிறைவானது கற்பனைக்கே எட்டாத விஷயங்கள் எல்லாம் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கு கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லமர்கள் சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது மாலா ஐநுன் ராஜ் ஒலா உதுனுன் சமியாத் ஒலா ஹத்தரா அலா கல்வி பஷர் எந்த கண்களும் பார்த்திராத எந்த காதுகளும் அதனுடைய வர்ணனையை கேட்டிராத கற்பனை கூட செய்து பார்த்துருக்க முடியாத அவ்வளவு அழகு கொள்ளை அழகு சோனலோகத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லுதா அரசு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அந்த சோனலோகத்திலே தனிமையிலே திரிவது என்பது ஒரு வஷத் ஒரு சங்கடமான ஒரு ஆக ஒன்றாகத்தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இருந்தது எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறது தனியாக உட்காந்து அனுபவிக்க முடியுமா கோடிக்கணக்கான பணம் இருந்தாலும் ஒருத்தர் தனியாக உட்காந்துருக்கிறான் அதில் என்ன ரசனை இருக்க முடியும் சுவை இருக்க முடியும் சொத்துக்களாக குவிந்து கிடக்கிறது அவன் மட்டுமே இருக்கிறான் பழங்களாக குவிந்து கிடக்கிறது அவன் மட்டுமே இருக்கிறான் பானங்களாக இருக்கிறது அவன் மட்டுமே இருக்கிறான் வண்ண வண்ண ஆடைகள் வகை வகையான அமைப்புகள் எல்லாம் குவிந்து கிடக்கிறது அவன் சரிந்து வாழ்வதற்கு செறிந்து வாழ்வதற்கு சாய்வதற்கு பல கட்டில்கள் தங்க கட்டில்கள் மாணிக்க மரகதங்கள் இவைகளெல்லாம் பூட்டப்பட்ட பதிக்கப்பட்ட கட்டில்களும் சேர்களும் இருக்கிறது இவனால் சுமன சு சுகத்தை அனுபவிக்க முடியுமா சந்தோஷத்தை இருக்க முடியுமா என்றால் முடியாது காரணம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு துணை தேவை அதுவும் ஒரு பெண் துணை இருந்தால் மாத்திரமே அந்த சுவை நிறைவு பெறும் அல்லாம் அப்படி வைத்திருக்கிறான் இவ்வளவு அழகான சொர்க்கலோகத்தில் தன்னந்தனியாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் அப்படியே சுற்றிட்டு வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வஷத்து ஏற்படுகிறது ஒரு வெறிச்சி ஏற்படுகிறது அவர்களுக்கு ஒரு தூக்கம் வந்தது அவங்க கொஞ்சம் தூங்கினாங்க தூங்கி பார்க்கிறாங்க ஃபஸ்தை கதவ இந்த ராசிஹி இம்ராத்துன் காய்தா ஹலக்க ஹல்லாஹு மீன் லில் ஐஹி ரபுல் ஆலமின் அல்லா ஜலஷான ஓத்தாலா அவர்களுடைய விழா எலும்பிலிருந்து ஒரு பெண்ணை படைத்தான் அந்த பெண்ணை அவங்களுக்கு பக்கத்தில் அப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஹவ்வாலி இஸ்லாம் அவங்க ஃபசாலஹா மண் அந்தி அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் கேட்குறாங்க தன் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்குது ஆனால் வேறு ஒரு தோற்றமாக இருக்குது இவங்க ஆம்பளை அவங்க பொம்பளையிலோ புதுசாக ஒரு பொம்பளையை பார்க்குறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது மண் அந்தி நீ யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க இம்ரா அத்துன் நான் ஒரு பெண் அப்படிங்கிறாங்க எதற்காக நீ படைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று அவங்க திருப்பி கேட்குறாங்க லீம ஹுலிக்தி எதற்காக நீ படைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் பார்த்து கேட்குறாங்க லித்தஸ் குண இலைய நீங்கள் என்னோடு வாழ்வதற்கும் மன நிறைவு பெறுவதற்கும் லித்தஸ் குண இலைய நீங்கள் என்னோடு வாழ்வதற்கும் என் அளவில் நீங்கள் மன நிறைவு பெறுவதற்காகவும் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் உங்களை படை அல்லாஹு தலா என்னை படைத்திருக்கிறான் உங்களினுடைய விழா எலும்பிலிருந்து என்று 
சேனா ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இதுதான் முதல் அவர்களுடைய சந்திப்பு அவர்களுடைய விழா எலும்பிருந்து படைக்கப்பட்டு இல்லாமல் இல்லை அல்லாவுடைய திருமறையிலே ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள தொடர்பை ஏற்படுத்தி சொல்லும் பொழுது ஏற்படுத்தி காட்டும் பொழுது விளக்கப்படுத்தி காட்டும் பொழுது ஒமின் ஆயாதிகி அன் ஹலக்கலக்கும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸ்வாஜன் லித்தஸ்குனு இலேஹா அல்லாவினுடைய அத்தாட்சியில் இன்றும் உள்ளது தான் அல்லா உங்களிலிருந்தே உங்களுடைய ஜோடியை படைத்தது அல்லா உங்களிலிருந்தே உங்களுடைய ஜோடியை படைத்திருக்கிறான் இப்போ அல்லா விரும்பியிருந்தால் ஆடு மாடுலேருந்து நம்முடைய மனைவி ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் அவன் நாடினா ஆடு மாடுலேருந்து படைச்சிருக்கலாம் அல்லது ஜின்கள்லேருந்து படைச்சிருக்கலாம் அல்லது மலக்கிலிருந்து படைத்திருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் படைக்காமல் உங்களிலிருந்தே உங்களுடைய ஜோடியை அல்லா தேர்ந்தெடுத்தந்தான் எதற்காக தெரியுமா லித்தஸ்குனு இலைஹா நீங்கள் அந்த பெண் இடத்தில் அமைதி பெறுவதற்காக நிம்மதி பெறுவதற்காக சாந்தி அடைவதற்காக என்று அல்லா குறிப்பிடுறான் இப்போ இந்த வசனத்தில் இருந்து என்ன விளங்குகிறோம் என்றால் ஒரு மனைவியை மனைவியினுடைய கண்ணோட்டத்தோடு நாம் நடத்தும் பொழுது நிச்சயமாக அவளின் மூலமாக மன நிறைவும் நிம்மதியும் கிடைக்கும் உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு மன நிம்மதி கிடைப்பதற்கு இரண்டே இரண்டு விஷயந்தான் அல்லா சொல்கிறான் ஒரு மனிதனுக்கு மன நிம்மதி கிடைப்பதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று திக்கிர் அல்லாபி திக்கிர் இல்லாஹி ததும இன்னுல் குலூப் அல்லாபி திக்கிர் செய்வதன் மூலமாக இதை எங்கள் சாந்தி அடைகின்றன இன்னொன்று நல்ல மனைவி இந்த மனைவியின் மூலமாக அவன் எவ்வளவு துன்பப்பட்டாலும் சிரமத்தில் இருந்தாலும் மனைவிட்டு போகும்போது அவனுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கிறது அவன் நிம்மதி அடைகிறான் மனைவியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மன நிம்மதி போன்று இன்னொரு நிம்மதியே வேறு யாரின் மூலமாகவும் பெற முடியாது இதை தான் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஏன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்கன்னு ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட பொழுது லித்தஸ்குனு நீங்கள் வந்து லித்தஸ்குன இல்லைய நீங்கள் என்ன அளவில் நிம்மதி பெறுவதற்கு என்று ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் மலக்குமார்கள் இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு வல்லம் ஆதம் அல் அஸ்மா குல்லஹாங்கிறான் அல்லா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லா பெயர்களையும் அல்லா கற்றுக் கொடுத்தான் பெரிய அல்ம அல்லா கற்றுக் கொடுத்தான் நிறைய ஞானங்கள் அல்லா கற்றுக் கொடுத்தான் அதற்கு நீண்ட விளக்கங்களை முபசிரீன்கள் சொல்வார்கள் சின்ன தட்டு சின்ன சின்ன தட்டுகள் இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய பெயரை முதற் கொண்டு அல்லா என்ன செஞ்சான் கற்றுக் கொடுத்தான் அவர்களுக்கு தெரியாத பெயரே இல்லைங்கிறான் வாழ்லம ஆதம் அல் அஸ்மா குல்லஹா எல்லாவற்றினுடைய பெயரையும் அல்லா படித்து கொடுத்தான் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அதற்கு பெயர் தெரியாமல் அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படி ஒரு அழிமை மகத்தான ஞானத்தை அல்ல அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான் இதை பார்த்து மலக்குமார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் சோதிப்பதற்காக கேட்டாங்க மஸ்முஹாயா ஆதம் ஆதமே அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ அவங்களும் தன்னை பெயர் சொல்ல உங்க நீ யாருன்னு கேட்கும்போது இம்ராத்துன்னு நான் ஒரு பெண்ணுன்னு தான் அவங்க சொன்னாங்க நான் ஒரு பொம்பளை எதற்காக நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய மன நிம்மதி அடைவதற்கு நீங்கள் என்னோடு வாழ்வதற்காக நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று தான் சொன்னாங்களே தவிர தன்னுடைய பெயர் என்னன்னு சொல்லலை மலக்குகள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் கேட்குறாங்க மஸ்முஹா யாதம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது கால ஹவ்வா இவங்க தான் ஹவ்வான்னு சொல்கிறாங்க முதலாவதாக இவங்க தான் ஹவ்வான்னு பெயரை வைக்கிறாங்க ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு தனக்கு இப்படி ஒரு ஹவ்வானு பேர் இருக்குன்னு தெரியுமோ தெரியாதோ அது தெரியல அவங்களுக்கே தன் பேர் ஹவ்வாங்கிறது தெரியுமா அது தெரியல தெரிஞ்சும் இருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல ஆனால் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் தெரிகிறது ஹவ்வா ஒளிமக்கானத்து ஹவ்வா அது என்ன ஹவ்வானு பேர் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு மலக்குமார்கள் திருப்பி கேட்குறாங்க அந்த பெண்ணின் பெயர் என்னன்னு கேட்டபோது ஹவ்வான்னாங்க அது என்ன ஹவ்வானு சொல்கிறீங்க அந்த எதுக்கு அப்படி பேர் உயிரான ஒரு பொருளில் இருந்து அவள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் ஹயாத்திலிருந்து வர்றதா ஹவ்வா ஹவ்வான்னு சொன்னால் உயிரானவள் உயிரோட்டம் உள்ளவள் என்று அர்த்தம் எனவே அவள் உயிரான என் நான் உயிரானவன் என்னிலிருந்து ஒரு படைப்பு அவளை என்ன செய்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறதன் காரணத்தினால் ஹவ்வா உயிரானவள் என்று அதற்கு பெயர் என்ன செஞ்சாங்க சொல்லி காட்டினார்கள் இப்படி அப் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லா பெயர்களையும் அல்லா என்ன செய்ய கற்றுக் கொடுத்தான் இதை குறித்து அல்லா சொல்லும் பொழுது யா யுஹன்னா சுத்தக்கோ ரப்பக்கும் அல்லது ஹலக்கும் மின் அப்சிம் வாஹிதத்தின் ஒ ஹலக்க மின் ஹா சவுஜஹா ஒ பஸ்ஸ மின் ஹுமா ரிஜாரன் கதீரம் ஒனிசா 
மனிதர்களே நீங்கள் அல்லாவை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை பயபக்தியோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே எத்தகையவன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய ரப்பு எத்தகையவன் என்றால் உங்களை அவன் படைத்தான் ஒரு ஆத்மாவிலிருந்து தான் படைத்தான் அதிலிருந்து தான் ஜோடிகளை படைத்து ஆணையும் பெண்ணையும் அல்லாஹ் என்ன செய்தான் பெருக்கினான் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் ஆக ஒரு உயிரினத்திலிருந்து ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிலிருந்து தான் எல்லாம் வந்திருக்கிறது எல்லா முழு இந்த சமூகமும் வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்குகிறோம் ஹவா அலி இஸ்லாம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய விழா எலும்பிலிருந்து தான் படைக்கப்பட்டார்கள் என்பதற்காக என்பதற்கான ஒரு ஹதீதை நாம் பார்க்கும் பொழுது கண்மணி நாயகம் செல்லுதா அலி இசை சொல்கிறாங்க ஃபைன்னல் மர அத்த குலிக்கத் மீன் லீல் ஐன் மீன் லீலா ஒரு பெண் வளைந்த எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டார் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் அதனால் அந்த பெண்களினுடைய செயல்பாடுகளும் கொஞ்சம் குணங்களும் கொஞ்சம் வளைஞ்சு போயிருக்கும் அந்த பெண்களினுடைய குணங்களும் என்ன செஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் அது படைக்கப்பட்டதுடைய தன்மை அசலியத்து குல்லு செய்யின் எ சீரு இல்லல் அசல்னு ஒரு பழமொழி இருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளும் தன்னுடைய அசலை போய் சேரும் ஒவ்வொரு பொருளும் தன்னுடைய அசல் எதுவோ அதை போய் சேர்ந்துடும் மனிதன் எதுலேருந்து படைக்கப்பட்டான் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டான் மோத்தா போனது எதில் போய் சேர்றான் மண்ணில் தான் போய் சேர்றான் மின்ஹா ஹலக்கனாக்கும் ஒஃபியா நுகைதுக்கும் அதிலிருந்து உங்களை நாம் படைத்தோம் அதிலேயே உங்களை நாம் மீட்டுவோம் ஒமினா நுஹ்ரிஜுக்கும் தாரத்த நுஹ்ரா இன்னொரு சமயத்தில் அதிலிருந்து நாம் உங்களை வெளியாக்குவோம் என்று அல்லா குறிப்பிடுகிறான் ஆக எல்லா பொருளுமே அதனுடைய அசலை போய் என்ன செஞ்சிடும் சேர்ந்துடும் ஒரு செயல்பாடு மோசமான இருப்பான் ஆனால் நல்ல பாரம்பரியத்தில் உள்ளவனாக இருந்திருப்பான் கடைசியில் என்ன செஞ்சிடும் அவன் நல்ல தன்மையாக மாறிடுவான் இப்படி நான் பார்க்க முடிகிறது இது இயல்பு விதிவிலக்காக ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் அது ரொம்ப ரேர் அந்நாதிரு கல்லாதம் இந்த ரேராக இருக்கக்கூடியது ரொம்ப இருக்கக்கூடியதுலாம் இல்லாத மாதிரி அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அரபியில் ஆகவே எல்லா பொருளும் அதனுடைய அசலை போய் சேரும் என்ற அடிப்படையிலே இங்கே ஹவா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வளைந்த எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணத்தினால் அவர்களினுடைய பெண்களினுடைய சில குணங்களும் கொஞ்சம் வளைஞ்சு போயிருக்கும் ஏடா கூடமாக சிந்திக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் சலுதா அலிசன் சொல்கிறாங்க இது நாம் சொன்னதில்லை கண்மணி நாயகம் சலுதா அலிசன் சொல்கிறாங்க இன் தகப்த தொகி மோகும் இப்போ உன்னுடைய மனைவி இப்போ கல்யாணம் முடித்தாச்சு கல்யாணம் முடித்த போது உன்னுடைய மனைவி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நடக்கிறான்னு சொன்னால் நீ என்ன செய்யணும் அவளை திருத்தணும் உன்னுடைய பொறுப்பு எப்படி திருத்துறது ஆ அப்படி போகக்கூடாது இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி நடக்கக்கூடாது இப்படின்னு சொன்னால் கசர்தான் நீ அதை ஒடிச்சு போட்டுருவா அப்படி ஒன்று செய்ய சொல்ல இல்லை செலுதா அலிசம் என்ன சொல்கிறாங்க நீ அப்படி செய்யக்கூடாது அவள் ஏழாம் கூடமாக ஒன்று நடந்தன்னு சொன்னால் நீ என்ன செய்யணும் என்று கேட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இஸ்தவு சூபின் நிசாயி ஹைரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு நல்ல வசியத்துக்களை செய்யணும் அவளுடைய பொங்கலையே போய் அவளை திருத்தணும் இதை தான் செய்யணுமே தவிர அதை செய்யாதே அதை பேசாதே அங்கே போகாதே இங்கே வராதே அங்கே அவட்டுக்கு போகாதே இவட்டுக்கு போகாதே இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லி இருந்தால் தர கசர்த்தகு நீ ஒடிச்சு போட்டுரும் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒடிஞ்சு போயிடும் உன்னுடைய வாழ்க்கை வீணாக போயிடும் ஒயின் தரக்தகு சரி எப்படியும் போயிட்டு போகிறா அப்படின்னு நீ விட்டுடுவே ஆனால் லம் தசல் ஆவஜ் அந்த கோணல் எலும்போடு தான் அவள் இருப்பான் அவருடைய புத்தி கோணலாகவே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆகவே நீ திருத்தவும் செய்யணும் விடவும் கூடாது அந்த திருத்துறதும் கூட மென்மையாக இருக்கணும் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீதின் மூலமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்தி தர்றாங்க சரி இனி இருவரும் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கிறாங்க இருவரும் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கை நடத்தினார்களா இல்லையா என்பதையெல்லாம் அந்த விளக்கு அந்த அளவுக்கு தெளிவான விளக்கங்களை அறிஞர்கள் நமக்கு தர்றாங்க சொர்க்கலோகத்தில் இருவரும் என்ன செய்கிறாங்க எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறாங்க சுற்றி வர்றாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்பங்களை அனுபவிக்கிறாங்க பழங்களை சாப்பிட்றாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பானங்களை குடிக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா சொன்னால் ஒலா தக்ரபா ஹாதி ஷஜரா நீங்கள் எங்கேயும் போங்க என்னும் செய்யுங்க எதுவும் சாப்பிடுங்க எல்லா மாளிகைக்குள்ளேயும் நீங்கள் இருங்க ஆனால் இந்த மரத்தை மட்டும் நெருங்காதீங்க என்று அல்லா சொன்னான் நெருங்காதீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் சாப்பிடாதீங்கன்னு தான் அர்த்தம் நெருங்காதீங்கன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சாப்பிடாதீர்கள்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அர்த்தம் வரணும் நெருங்கா பரவாயில்ல அப்போ ஒரு ஒரு குச்சியை வச்சு அடிச்சிங்கன்னா இழுத்து 
அந்த பழத்தை சாப்பிடலாமா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்தை சாப்பிடலாமா இலைய சாப்பிடலாமா இப்படி தான் அதை வகாபிகள் கேட்குறானோ எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இடத்துல நம்ம பேசும்போது ஃபஸ்ஸாலு அகலது திக்கிரி இன் குந்தும் லா தாலமோன் அறியாதவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் அறிந்தவர்களிடத்தில் கேளுங்கன்னு அல்லா சொல்கிறான் என்ன விளங்குகிறோம் இதிலிருந்து அறியாதவர்கள் என்று ஒரு குழு இருக்கும் அறிந்தவர்கள் என்று ஒரு குழு இருக்கும் நீங்கள் அறியாதவர்களுடைய குழுவிலே இருப்பீர்களே ஆனால் அறிந்தவர்களிடத்தில் நீங்கள் கேட்டு தெளிவு பெறுங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் இதை நாம் எடுத்து சொன்ன போது அந்த வஹாபியினுடைய தலைவன் சொல்கிறான் இப்போ காஃபி ரெண்டு பத்துவா கொடுத்துக்கிறாங்க அவனுக்கு அவன் சொல்கிறான் அல்லாம் கேட்கத்தான் சொன்னே தவிர ஃபஸ்ஸாலும் அகலத்துக்கிறி இன்குந்தும் லா தாலமும் நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் அறிந்தவர்களிடத்தில் கேளுங்கள் என்று தான் நல்லா சொன்னானே தவிர அதை பின்பற்றி நடங்கன்னு சொல்லலை எவ்வளவு திமுறு பிடிச்சு அந்த வார்த்தையாக இருக்கணும் குஃப்ரியத்துக்கு இது ஒன்றுமே போதுமானது இந்த குஃப்ரியத்துக்கு இவன் சொன்ன அப்பவுமே அவங்க காஃபியர் தான் அருமையானவர்களே அந்த வகையில் இங்கே வா அல்லா ஒரா தக்கரமாக ஆதி ஷஜரா இந்த மரத்தை நெருங்காதீங்கன்னு சொன்னால் அர்த்தம் சாப்பிடாதீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மரத்தை நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது சரி அந்த மரம் என்ன என்பதை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது சில பேர் ஆப்பிள் அது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா சரியான வலிமையான கருத்துக்கள் என்னென்னு பார்க்கும் பொழுது சரி நான் இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு தால் அணுகுமா இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு தால் அணு இன்னும் சில சஹாபாக்கள் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க யகூதிகள் அது என்ன மரம் என்றால் ஹிந்தத்தின் கோதுமை கனி மரம் என்று சொல்கிறாங்க கோதுமை நம்ம கோதுமை இல்லை கோதுமை கனி மரம் இப்போ ஆப்பிளை எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட நல்ல மாவு மாதிரி சில ஆப்பிள் இருக்க தான் செய்யும் அதனாலேயே சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க ஆப்பிள்னு சொல்கிறது உண்டு ஆக அதுக்கு கோதுமை கனி மரம் என்று கோதுமை கனி மரம்னு ஒரு மரம் இருக்கும் போல் இருக்குது அது சொர்க்க லோகத்திலேலாம் பூமியில் இருக்குதா ரெண்டுலேயுமே இருக்குதா அல்லா வாழம் தெரியல நமக்கு ஆனால் கோதுமை கனி மரம்தான் அந்த மரம் அந்த மரத்தை தான் நீங்கள் நெருங்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது என்று அல்லா சொன்னதாக யகூதிகள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய வேதங்கள் அது இருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது சீனா வகுப்பின் நப்புகிற அதி அல்லாஹு தாலான அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அது என்ன மரம் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹப்பத் அந்த பழம் அது இருக்கிறது இல்லவா அல்லியனும் மின ஜுபத் வஹ்லா மின் அசல் அதில் அருமையான பழம் அது வெண்ணையை விட ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் தேனையை விட சுவையாக இருக்கும் வெண்ணெய் தொட்டால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் இல்லையா அதை விட மென்மையாக இருக்கும் தேனை விட சுவையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மரம் என்று அவங்க என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுறாங்க செய்தினா அபுல் ஆலியா அருது எல்லாம் குத்தாகலான அவர் இதை கருத்து சொல்லும் பொழுது காணத்து ஷஜரத்தன் மண் அக்கல மின்ஹா அஹதத ஒலா எம்பகி ஃபில் ஜென்னதி ஹதஸ் அது என்ன பழமோ என்ன மரமோ அபுல் ஆலியா அவங்க சொல்லும் போது அது எப்படி இருந்தாலும் அதை ஒன்று உறுதிப்படுத்துகிறாங்க இந்த கருத்தை எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த மரத்திலே இருக்கக்கூடிய பழத்தை சாப்பிட்டால் மலஜல உபாதைகள் ஆரம்பமாயிடும் அது வரைக்கும் அவங்க நிறைய சாப்பிட்டாங்க கொண்டாங்க குடித்தாங்க மலஜல உபாதைகள் என்ன செய்யலை ஏற்பட இல்லை மலஜல உபாதைகள் சொற்கலோகத்தில் மலஜல உபாதைகள் ஏற்படாது சொற்கலோகத்தில் டாய்லெட்லாம் கிடையாது அங்கே அசுத்தங்கள் இருக்காது அல்லாஹு தாலா நாம் சாப்பிடக்கூடியதையெல்லாம் மலஜலமாக என்ன செய்ய மாட்டான் வெளியாக்க மாட்டான் சீனா இயாஸ் ரதி அல்லாஹு தாலாம் தாபி அவையில் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவங்க அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கணக்கு படிப்பதற்காக அவங்க எல்லா கலையிலையும் தேர்ந்தால் இயாஸ் ரதி அல்லாஹு தான் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் இயாஸ் ரதி அல்லாஹு தன்னோட பற்றி உன்னோட வரலாறுகளை நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஒரு சீடியும் நம்ம தாபியினுடைய சீடியும் இந்த மனுஷன் சார்பாக நம்ம வெளியிட்டிருக்கிறோம் அதில் அவர்களை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு தகவல் என்னென்னா அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன்ட முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு மனிதர்கிட்ட போய் அவர் வந்து ஒரு மஜூசி நெருப்ப வணங்குறவர் அவர்கிட்ட போய் படிக்கிறதுக்கு போனாங்க கணக்கு படிக்கிறதுக்காக போனாங்க அவர் கணித மேதை அவர் இப்போ கணக்கு படிக்கிறதுக்காக வேண்டி போகும் பொழுது ஒரு நாள் அவரும் அவருடைய நண்பர்கள்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கணித மேதையும் அவருடைய நண்பர்களும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாசரதி எல்லாத்தனும் உட்காந்து கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கணக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கிறாரு இதை இப்படி செய்ய இப்படி செய்யுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க இந்த முஸ்லீம்களை பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்களுடைய கொள்கையை பார்த்தா சொர்க்கன்னு ஒன்று இருக்கான் சொர்க்கத்துக்குள்ளே அவங்க போவாங்களாம் சாப்பிடுவாங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்களாம் நல்லா குடிப்பாங்களாம் ஆனால் டாய்லெட்டுக்கு போக மாட்டாங்களாம் ஒன்று ரெண்டுக்கு வராதான் அவங்களுக்கு அப்போ சாப்பிட்றதுலாம் எங்கே போவோம் இது நம்பும்படியாக இருக்குதா அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவருக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு சிரித்து
மனசில் துரு துருண்டு வந்தது கோவம் வந்தது ஒஸ்தாட சொன்னாங்க ஒஸ்தா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நான் பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டான் என்னப்பா சொல்ல என்ன விஷயம் இப்போ உலகத்தில் நம்ம சாப்பிட்றமே இந்த சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு எல்லாமே மலமாகும் ஜலமாகும் வெளியாகுதா என்று கேட்கும்போது இல்லை அப்போ அது வெளியாகாத சிலது சில என்ன ஆயிடுச்சு அது உடல் ஊட்டமாக சத்தமாக சத்தாக ரத்தாக வருத்தமாக மாறுது சிலது வியர்வையாக வெளியாகுது அப்படின்னு சொன்ன பொழுது சில யாசரதி எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த உலகத்தில் சிலது இரத்தமாகவும் உடல் ஊட்டமாகவும் வியர்வையாகவும் வெளியாகும் பொழுது சிலது மாறும் பொழுது ஏன் மொத்தமும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆகிரத்தில் கொஞ்சம் வந்து இரத்தமாக மாறுதுங்கிறீங்க வியர்வியாக மாறுதுங்கிறீங்க உடல் ஊட்டமாக மாறுதுங்கிறீங்க அப்படி கொஞ்சம் மாறும் பொழுது ஏன் குள்ளும் மாறக்கூடாது அனைத்தும் ஏன் மாறக்கூடாது என்றதும் அவங்களாம் வாய் அடைச்சி போனாங்க இது ஒரு வரலாறை நம்ம பார்க்குறோம் ஆக சோர்க்கலோகத்திற்குள்ளே நுழைந்தவர்கள் யாரும் டாய்லெட்டுக்கு போகிறதில்லை ஒன்று ரெண்டுக்கும் என்ன செய்யறதில்லை போக முடியாது அது வராது அந்த அளவுக்கு அது அல்லாஹு தாலா வியர்வியாக ஆக்கி விடுவான் அந்த வியர்வையும் கூட கஸ்தூரி மனமாக இருக்கும் அல்லாஹு தாலா மீன் அகலில் ஜன்னா சொர்க்கவாதிகளில் நம்மையும் நம்மை பெற்றோர்களையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் நம்முடைய பிச்சலங்களையும் அல்ல ஆக்கியார்கள் பாதிப்பானார் சங்கையானவர்களே ஆக அந்த பழத்தை சாப்பிட்டவர் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அபுல் ஆலியா அவங்க குறிப்பிடுறாங்க யார் வந்து அதை சாப்பிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு மலஜல உபாதைகள் ஆரம்பமாகிவிடும் சொற்கலோகத்தில் ஒலா எம்பகி ஃபில் ஹதி ஒலா எம்பகி ஃபில் ஜன்னத்தி ஹததுன் அங்கே சொற்கலோகத்தில் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது மலஜல உபாதைகளை கழிக்க முடியாது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் ஆனாலும் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சாங்க அந்த மரத்தை நெருங்கினாங்க அது எப்படி நெருங்கினாங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எப்படியாவது அவர்களை வெளியாக்கிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கும் பொழுது இந்த சொர்க்கத்துக்குள்ளே ஒரு பாம்பு போய் வரக்கூடியதாக இருந்தது இப்போ சொர்க்கத்துக்குள்ளே அவன் போக முடியல முதல்ல சொர்க்கத்தை விட்டும் அவன் தடை செய்யப்பட்டான் இபிலிஸ் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிறதுல ஒரு கண்ணு கருத்துமாக இருக்கிறான் ஏன் நாம் உள்ளே எல்லா இடங்களுக்கும் சுற்றிக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அதனுடைய பொறுப்பாளராக இருந்தோம் அதை விட்டும் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டு சொர்க்கத்தை விட்டு நம்ம வெளியில் வீசப்பட்டுட்டோம் இப்போ வானத்தில் தான் இருக்கான் ஆனால் நம் யாருடைய காரணத்தினால் நாம் வெளியாக்கப்பட்டோமோ அவர் உள்ளே போயிட்டார் அவரை வெளியில் கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து அவன் என்ன செய்தான் ஒரு பாம்பில் ஒரு பாம்பு உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தது அந்த பாம்பினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே அவன் நுழைந்ததாகவும் இன்னொரு செய்தி அவன் பாம்பாகவே மாறி ஒரு மயிலினுடைய காலிலே அவன் அதை சுற்றி கொண்டு உள்ளே சென்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்தித்து ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்தித்து அவன் சில தூபங்களை போட்டு அந்த மரத்தை நெருங்க வைத்ததாகவும் செய்திகள் உண்டு எப்படியும் அவன் உள்ளே போயிட்டான் இதில் பாம்பு இடம்பெறுகிறது என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் இருக்கிறது அவன் பாம்பு ரூபத்தில் போனான் என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் இருக்கிறது எனவே தான் பாம்பை கொள்ளுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கு பாம்பை கொள்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி தானே பாம்பை கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது பள்ளியை கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது வக்கூர்னு சொல்லக்கூடிய நாய் வக்கூர்னு சொன்னால் அது வந்து கருப்பு நாய் இந்த நெற்றியில் இந்த பகுதியிலலாம் வந்து வெளில போட்டிருக்கும் வக்கூர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாய் அது வந்து கருப்பு நாயாக இருக்கும் அதனுடைய நெற்றியிலே அல்லது காது பகுதியிலே லேசான வெள்ளை இருக்கும் இந்த நாயை கண்டால் கொள்ளுங்கங்கிறாங்க செல்லதாலி இது வக்கூர் அது ஷைத்தான்றுங்கிறாங்க எனவே சில விஷயங்களை கொள்வதற்கு பன்றியை கொள்வதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது பள்ளியை கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது பாம்பை கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது வக்கூர் என்ற நாயை கொள்வதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது ஆக இந்த பாம்பினுடைய ரூபத்தில் தான் அவன் என்ன செய்திருக்கிறான் உள்ளே போய் அவர்களிடத்தில் போய் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் இந்த தூபத்தை போட்டு அவர்களே வெளியாக்கினான் அவன் என்ன சொன்னாங்கிறத நம்ம பின்னால் சொல்லுவோம் அதற்கு முன்பாக இந்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் சொர்க்க ரோகத்தில் இருந்தார்கள் என்று வருகிறதே அது என்ன சொர்க்கம் சொர்க்கம் அது எட்டு சொர்க்கம் இருக்கு இல்லையா சொர்க்கத்தில் எட்டு வகை எட்டு தட்டுகள் இருக்கிறது ஜன்னத்துல் மாவா ஜன்னத்துல் நாயிம் ஜன்னத்துல் ஃபிருதோஸ் ஜன்னத்து அதுன் தாருல் ஹுல் தாருல் சலாம் தாருல் கரார் தாருல் முகாம் என்று எட்டு சொர்க்கங்கள் எட்டு அடுக்குகள் இருக்கிறது சொர்க்க லோகத்தில் இதில் அவர்கள் எதில் இருந்தார்கள் என்பது பற்றிய சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது சில பேர் ஜார் தாருல் ஹுலுத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பல்வேறு அறிஞர்கள் அதிகமான அறிஞர்கள் ஜென்னத்துல் மகுவால் தான் இருந்தாங்க 
ஜன்னத்துல் மாவாவில் தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று பல அறிஞர்கள் குறிப்பிடுறாங்க பெரும்பாலாரனுடைய கருத்து ஜன்னத்துல் மாவா என்பது வலிமையான கருத்தாக இருக்கிறது இது அல்லாமல் மூன்றாவது ஒரு கருத்து இருக்கிறது என்ற கருத்து என்று சொன்னால் ஜன்னத்துன் நல்லடியார்களுக்கு கூலியாக சொர்க்கங்களை பல சொர்க்கங்களை வச்சிருக்கிறான் இல்லையா அந்த சொர்க்கம் அல்ல அது அது சோதனைக்குரிய சொர்க்கம் சொர்க்கத்தில் சோதனைகள் நிகழுமா நிகழாது அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொர்க்கலோகத்தில் சோதனை நிகழ்ந்ததுன்னு சொன்னால் அது பொருத்தமாக இல்லையே அது சொர்க்கம் தான் ஆனால் இந்த எட்டு சொர்க்கத்தில் உள்ளது அல்ல அது அல்லாஹு தாலா அதற்கென்று ஒரு தனியான ஒரு சொர்க்கத்தை ஏற்படுத்தினான் பிற சொர்க்கங்களிலே எட்டு சொர்க்கங்களிலும் என்ன இன்பங்கள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இதில் கொண்டு வந்தான் ஆனால் அந்த தாருல் ஜெசா இல்லை அந்த கூலிக்குரிய வீடு அல்ல அது இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து நல்லாடியார்களாக மரணித்து விட்ட நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் ஷோதாக்கள் சாலிகீன்கள் அவுலியாக்கள் அல்லாவினுடைய அருளை பெற்றவர்கள் அல்லாவினுடைய மன்னிப்பை பெற்ற பெருமக்கள் இவர்கள் நுழையக்கூடிய எட்டு சொர்க்கம் இருக்கிறதே அந்த சொர்க்கம் அல்ல அது அல்லாஹ் அதற்கென்று அத்த அல்லாஹு லகுமா அந்த ரெண்டு பேருக்காக வேண்டியும் ஒரு சொர்க்கத்தை ஏற்படுத்தினான் அது ஒரு சோதனை சொர்க்கமாக தான் அது அல்லாஹ் வச்சான் அல்லாஹ் அவங்கள சோதித்து பார்ப்பதற்கு அந்த சொர்க்கம் எங்க இருந்தது என்று சொன்னால் அண்ணல் ஜன்னல் தல்லத்தி அஸ்கனஹ ஆதம் காணத்து முர்த்தபியான் அன் சாயிரி புகா இல்லார் இந்த பூமியினுடைய பரப்பில் மேல் பரப்பில் அது இருந்தது பூமியில் வந்து சிலது பள்ளத்தாக்காக இருக்குது சில மேடாக இருக்குது சில மலைகளாக இருக்குது இப்படி பல விதமாக இருக்குது இல்லையா இதில் உயர்ந்த இடத்துல அல்லா என்ன செஞ்சா எது உயர்ந்த இடமோ அந்த உயர்ந்த இடத்தில் அந்த சொற்கலோகத்தை வைத்தான் ஆனால் அது பூமியை விட்டு ரொம்ப உயர்வாக இருந்தது பூமியிலேயே மிக உயர்ந்த பகுதி அது என்று அந்த சொர்க்கலோகத்தில் அஷ்ஜாரின் எல்லாம் இருந்தது அல்லாஹு தலா அதில் மரங்களை வைத்திருந்தான் பழங்களை வைத்திருந்தான் ஆறுகளை ஓட செய்திருந்தான் நல்ல நிழல்கள் இருந்தது நல்ல சுகங்கள் இருந்தது கட்டிடங்கள் இருந்தது கட்டில்கள் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது லா எதுல் பாத்தினுக்கு பில் ஜோய் வலாஹிர் பில் ஆரா அங்கே பசி ஏற்படாது தாகம் ஏற்படாது அதே மாதிரி அங்கே உஷ்ணமும் இருக்காது ஏசி கொள்ள இருந்த மாதிரி ஜிலு ஜிலு என்ன செய்யும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சொர்க்கத்தை தான் நல்லா ஏற்படுத்தினான் என்று சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஆக மூன்று விதமான கருத்துக்களை பார்க்க முடிகிறது ஒன்று ஜென்னத்துல் ஹுல்து இன்னொன்று ஜென்னத்துல் மாவா மூன்றாவது ஜென்னத்து தான் ஆனால் இந்த எட்டு ஜென்னாவில் கட்டுப்பட்டது அல்ல மாறாக அது ஒரு தனியான ஒரு சொர்க்கம் அந்த ரெண்டு பேருக்காக வேண்டி அல்லா ஏற்படுத்தி இருந்தான் அந்த சொர்க்கம் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்தது அதில் இருந்து தான் அல்லாத்தால் அவர்களை வெளியாக்கினான் சரி இனி ஷெய்தான் பாம்பினுடைய ரூபத்தில் உள்ள போய் அவர்களை என்ன செய்யா போய் சொன்னான் மலக்கைவீங்க அவ் தக்கூனா மினல் ஹாலிதீன் அல்லது இந்த சொர்க்கலோகத்திலேயே நீங்கள் நிரந்தரமாக ஆகிடுவீங்க அப்படி ஒரு இன்பத்தை நீங்கள் பெற முடியும் அதற்காக வேண்டிதான் இந்த மரத்தை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்கிறான் அவங்களுக்கு சோதித்து பார்த்துருக்குறான் அதனால் இந்த விளக்கல் என்பது ஒரு கடுமையான விளக்கல் அல்ல இப்போ உதாரணமாக சில பேர் என்ன செய்வோம் கேட்டால் சில விஷயங்கள் மக்ருகுன்னு இருக்கும் மக்ருகுண்டா என்ன மக்ருகை பொறுத்த வரைக்கும் அதை செஞ்சால் நல்லது இல்லை பாவம் கிடையாது பாவமா பாவம் இல்லை அதை ஒரு மக்கள் ஒருத்தர் செஞ்சிட்டாரு பாவம் வருமா பாவம் வராது ஆனால் நம்முடைய ஆபாக்கள் அப்படி சொல்லி ஒரு செய்தி நமக்கு கா காது வழியாக இருக்குது நாற்பது மக்கள் செஞ்சால் ஒரு ஹராம் அது ஒரு அச்சமூட்டல் நாற்பது ஹர மக்கள் சேர்ந்தால் ஒரு ஹராம் ஆகுமான்னா ஆகாது ஆனாலும் ஒரு மக்கள் கூட நீ செஞ்சிடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு அச்சமூட்டி எச்சரித்தாங்க அப்படிலாம் செஞ்சுட்டு வந்துடாதப்பா அப்படி நீ ஹரா மக்கருகை செஞ்சு 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 ஹராமல் செஞ்சாலும் பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகிடும் 
அவங்க சொன்னதில் அர்த்தம் இல்லாமல் இல்லை அப்படியே செய்யும் பொழுது அவன் ஹராமல் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்துடலாம் நாற்பது மக்குருக அவன் தொடர்ந்து செய்கிறான் வைங்க ஒருத்தன் அப்படி செய்யும் பொழுது அவன் ஹராமல் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் என்ன செய்துவிடும் மிக எளிதாக உருவாகிவிடும் எனவே தான் என்ன செஞ்சாங்க அந்த வரப்பில் மேயக்கூடிய ஆடு வயலில் மேய்ஞ்சிருமா இல்லையா அதனால் வரப்புக்கே விடக்கூடாது அதனால தான் அல்லாவதெல்லாம் அவங்கள என்ன செஞ்சிருக்கிறா இது ஒன்றும் பெரிய ஒரு விளக்கு அல்ல இது இப்போ இப்ளீஸ் போய் சொன்னால் இப்போ வஸ் வச வஸ் வசத்தை ஏற்படுத்தினான் இது என்ன இப்போ இல்லைட்ட நான் சொற்களோதுக்கு வர முடியுமா கொள்ள முடியுமா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த மரத்தையும் சாப்பிடலாம் இப்போ கோடிக்கணக்கான மரங்கள் இருக்குது வகை வகையான பழங்கள் இருக்குது இது எல்லாம் சாப்பிடுங்க எல்லாவற்றையும் புசியுங்கள் எல்லா மரத்திற்கு கீழேயும் நீங்கள் நெருங்குங்கள் அதனுடைய நிழலிலே தங்குங்கள் இந்த ஒரு மரத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மற்ற மனமெல்லாம் மனசு விட்டுரும் இந்த இதில் ஒன்று தான் நிற்கும் போய் மனசு நீங்கள் அங்கே போ அங்கே போ அங்கே போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் போகாதப்பா இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இந்த அதை தான் சிந்திப்பான் மற்ற வீட்டை பற்றி சிந்திக்க மாட்டோம் இது மனிதனுடைய தன்மை அது அதனால் இந்த சிந்தனையே அவங்ககிட்ட இருந்தது இதில் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட அவன் போனான் போனதும் ஆதம் அலிசான் சொல்லிட்டாங்க ஆதம் அலிசான் தெரியுமே மேப்படியா யாருண்டு சுஜு செய்ய மறுத்தாடலாம் வேலையை பாருன்னு நினைச்சிட்டாங்க அனுப்பிட்டாங்க அதற்கு பிறகு இது இங்கே நடக்காது அம்மாட்ட போய் சொன்னால் தான் கதை நடக்கும்னு சொல்லி இங்கே ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட வந்துட்டான் இவ்வளோ பிடிச்சா அங்கே கதை நடந்துடும்னு சொல்லி ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களே என்ன செஞ்சா போய் சரி கட்டினான் அப்போ அவங்கள சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த சிந்தனை இருக்குது ஏன் இந்த மரத்தை நெருங்கினா என்னங்கிற சிந்தனை நம்முடைய தாய் யாருக்கு இருந்தது அவன் போய் சொன்னதும் இதுக்கு என்ன நீங்கள் போனால் மலக்கா போயிடுவீங்க மலக்கா தான் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அவு ஹாலிதீன் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடுவீங்க இதில் நிரந்தரமாக தங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் இது பெரிய பாக்கியம் இல்லையா என்றெல்லாம் அவன் அவனுடைய தன்மையில் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய இருக்குது வலிமையான நல்ல சுண்ணத்துள் ஜமாத்திர கொள்கையில் வந்த பிடிப்பானவர்களை கூட தங்களுடைய சொல்லாற்றலால் சூனிய வார்த்தைகளால் அக்கீதா பிறல வைக்கிறவங்களா இல்லையா இன்னைக்கு அப்போ இதெல்லாம் இபிலீஸனுடைய வார்த்தைகள் அது அதே மாதிரி தான் அந்த இபிலீஸ் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பான் அவன் அவன் எவ்வளோ பெரிய சக்தி உள்ளவன் அவன் என்ன செஞ்சா அம்மையாரை போய் பார்த்து ஹவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் போய் நீங்கள் அவர் மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் விடாதீங்க இது பெரிய பாக்கியம் என்பதை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அல்லா உங்களுக்கு ஹராமெலாம் என்ன செய்யல சொல்ல இல்லை இது போகாதீங்க இவ்வளோ மரம் இருக்குதே இது போகாதீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி சொன்னால் இப்படி நீங்கள் மலக்க ஆகிடுவீங்க நிரந்தரமாக நீங்கள் இருப்பீங்க என்பதுக்காக அதாவது சொல்லியிருக்கிறான் இது ஒரு பெரிய மேட்ரு இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக ஆக்கி ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுட்டு போயிட்டான் இப்போ வசவசத்தை ஏற்படுத்தினான் இப்போ என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆதமலை இஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட இவங்க என்ன செய்கிறாங்க சாவி கொடுக்குறாங்க அது சாப்பிடுவோமே சாப்பிடுவோமே வாங்கலை அது என்ன இப்படி தானாமே இப்படி தானாமேன்னு சொல்ல சொல்ல அவங்களும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கு மனைவி இல்லையா மனைவியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வேண்டி என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவங்களும் போனாங்க இதில் கூட என்ன சொல்கிறாங்க முதலாவதாக அதை சாப்பிட்டதும் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் தான் அதை நம்பி சாப்பிட இல்லை முதல்ல அவங்க மாட்டேன்ட்டாங்க இருந்தாலும் கூட இவங்க வற்புறுத்தல் தாங்க முடியாமல் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அந்த மரத்தை நெருங்கினாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் சரி நம்முடைய மனைவி நெருங்குறாங்களே ஏன்னா அவங்கள கொண்டு சாந்தி கிடைக்குது அவங்க வந்த பிறகு தான் சொர்க்க லோகத்திலேயே சொர்க்க மாதிரி தெரியுது சொர்க்கமே ஆதம் அலி ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி கிதாபுகளை எழுதுகிறாங்க அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க சுவன ரம்பையர்களை விட மிக அழகானவங்க நம்முடைய தாயார் ரொம்ப அழகான தோற்றத்தை எல்லாம் கொடுத்துருந்தான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அதை பார்த்து தான் அதிசயித்து போனாங்க ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க மண் அந்தி நீ யாரும் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டாங்க அருமையானவர்களே எனவே அவங்க அவர்கள் வந்த பிறகு தான் இந்த சொர்க்கத்தை சொர்க்கமாக பார்க்க முடிந்தது ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இவ்வளோ காலம் நம்ம இருந்தோம் சொர்க்கலோகத்தில் அங்கே பழங்களை சாப்பிட்டோம் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ஒரு ரசனையாக இல்லை இப்போ மனைவி வந்த பிறகு தான் என்ன செய்யுது அந்த சுகம் ஏற்பட்டது அந்த சொர்க்கத்தினுடைய சிறப்பு அதனுடைய பலாபலனை உணர முடிந்தது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்காக அந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சால் என்னங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் கடைசி என்ன எனக்காக செய்ய மாட்டீங்களா ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ஊர்லாம் கேட்டால் சொல்வியா அது செய்வியா இது செய்வியா நாங்கள் கேட்டால் மட்டும் செய்ய மாட்டியா வீட்டில் நடக்குமா இல்லையா அது இப்போ என்னப்பா செய்யணும் இது செய் சென்னா பொடி அது வேலை முடிஞ்சிருமா இல்லையா இப்படி தான் நடக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு சக்தி அரபு பழமொழியும் உண்டு தமிழ்லையும் இருக்கிறது பெண்களினுடைய கண்ணீருக்
ஆக இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா ஹவாலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்து வந்த விஷயங்கள் தான் ஹவாலி இஸ்லாம் பார்த்து அப்படி இங்கே போங்க நான் மட்டும் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க போனதும் சரி என்று இவங்களும் போனாங்க போய் அவர்கள் தான் முதல்ல சாப்பிட்டாங்க ஹவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் முதலாவதாக அதை சாப்பிட்டார்கள் ஃபலம்மா கான மின்ஹுமா கான மன் அக்கலஹூ மின ஷஜரத்தில்லத்தி நுகி அன்ஹா உஹுபி தயிலா அருள் ஷக்கா யார் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கப்பட்ட அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய கனியை சாப்பிடுகிறாரோ அது யாராக இருந்தாலும் அவர் பூமிக்கு இறக்கப்பட்டு விடுவார் எத்தகைய பூமி அஷக்கா இங்கே சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கும் தாபு என்று சொல்லக்கூடிய களைப்பு இருக்கிறது நசபு என்று சொல்லக்கூடிய சோர்வு இருக்கிறது கதிர் என்று சொல்லக்கூடிய கலக்கமான நிலைகள் இருக்கிறது சை என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சி சொற்கோலத்தில் முயற்சி செய்யணுமா சம்பாதிக்கணுமா ஒன்றும் தேவையில்லை பிள்ளைக்குட்டிகளை காப்பாற்றுனா அதை காத்து ஒன்றும் கவலை இல்லை அல்ல அது லாடு உட்காந்துருந்தா எல்லாமே அங்கே இருக்கு சாப்பாடாக சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் பழமா பழம் குடியா எல்லாமே இருக்கு குளிக்கிறது கொள்றது ஆடை எல்லாமே தேவைக்கு அதிகமாக நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் தந்திருக்கிறான் சோதனைகள் இங்கே இருக்கு இங்கே முயற்சி செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதே ஒரு தேர்வுகள் இருக்கிறது இஃப்திலாஃபு சுக்கான் இடக்கு இடம் மாற்றம் இருக்குது இங்கே வசிக்கிறோம் இந்த ஊரில் வசிக்க முடியல தொழிலை தேடி மெட்ராஸுக்கு போகிறோம் அங்கே போகிறோம் அங்கே போகிறோம் துபாய்க்கு போகிறோம் எங்கெல்லாம் கிளைமேட்ஸ்லாம் மாறுது எத்தனை கிளைமேட் மாறும்போது உடலில் எத்தனை பெற்ற எத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது எத்தனை நோய்கள் வருகிறது அதே மாதிரி இஃப்திலா அஹ்லாக்கன் அமாலன் ஓ குசூதன் எத்தகைய சிந்தனைகள் பல்வேறுபட்ட சிந்தனைகள் சொற்கோலகத்தில் அப்படி பல்வேறு சிந்தனைகள் இருக்காது எல்லாம் ஒற்ற சிந்தனை உடையவர்களாக இருப்பாங்க யார் யாரை பார்த்து பொறாமல் கொள்ள மாட்டாங்க அவர்களுடைய நெஞ்சிலிருந்து அந்த பொறாமைத்தனத்தை நாம் கலட்டி விடுவோங்கிறான் சொர்க்கவாதிகள் ஏன்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகும்போது இப்போ உதாரணமாக மகன் வந்து ரொம்ப சாலியாக இருந்திருப்பார் இப்போ அப்பாவும் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருந்திருப்பார் மகன் ரொம்ப சாலியாக இருந்தார்னு வைங்க இப்போ என்ன நடக்கும் மகனுடைய அந்தஸ்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் வாப்பாவுடைய அந்தஸ்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் வாப்பா நாம் இப்படி இருக்கிறமே மகன் அப்படி இருக்கிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் அங்கே வராது அந்த எண்ணத்தை எல்லாம் அவங்களுடைய நெஞ்சிலேருந்து கலட்டி விடுவான் அந்த ஹில்லுங்கிறது கல்பிலிருந்து எல்லாம் கலட்டி விடுகிறான் ஆனால் அங்கே அப்படி இருக்குமா காக்கா தம்பிமார்களுக்குள்ள எவ்வளோ க கரைச்சல் எவ்வளோ போராட்டங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் சகோதரர்களுக்கு இடையில் பார்க்குறோம் உறவுகளுக்கு இடையில் பார்க்குறோம் யாராக விட்டு கொடுக்குறாங்களா விட்டு கொடுக்க மாட்டான் எல்லாம் நான் 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 தான் இருப்பான் ஆனால் விட்டு தொலைஞ்சிட்டால் ஆகிறது தானே நமக்கு இந்த உலகம் பெருசு இல்லையே கொடுத்துட்டு போவோமே யாருடைய ஹக்குன்னு கேட்குறானா சரி ஹக்கா ஹக்கை இல்லையோ கொடுத்து தொலைஞ்சிடுவோம் விஷயம் முடிஞ்சிருமா இல்லையா இன்றைக்கி அது உலகத்தில் இருக்கா இல்லை விட்டு கொடுக்க ஆடு நம்ம ரத்தம்லோ நம்ம உடன்பிறப்புகள் அல்லவா ஒருவருக்கு ஒரு ஒரு சம்பந்தம் பண்ணி இருக்கிறமே இதையெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் ஆனாலும் அந்த மனசு என்ன செய்ய அது வராது கல்பு கெட்டு போயிட்டு ஆபத்து ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்கிறார் இன்ன ஃபில் ஜசத் இல முதுகத்தன் இதா சல் ஹத் சல் ஹல் ஜசது குல்லு வைதா ஃபசதத் ஃபசத் அல் ஜசது குல்லு உடம்புலே ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது அது சீராக இருக்குமே ஆனால் எல்லாம் சீராக இருக்கும் அது கெட்டுவிடுமையானால் எல்லாமே கெட்டுவிடும் அலா ஒகியல் கல்பு அதுதான் இதயம் கிறாங்க சலுதா அலி செல்லம் நாளைக்கு இருப்பமான்னு தெரியாது நாளைக்கு நம்ம ஹயாத்தை இருப்பமான நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன செய்யறோம் அதற்காக வேண்டி போராடி கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு சங்கடங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மைங்கிறது பெரும்பாலும் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லாதவர்கள் இல்லை விட்டு கொடுக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப நாதிர் ரொம்ப அபூர்வமாக ஆகிவிட்டது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படி பல்வேறு குணங்கள் பல்வேறான அகமால்கள் பல்வேறான சிந்தனைகள் பல்வேறான சொற்கள் பல்வேறான செயல்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பூமிக்கு அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்தை சாப்பிட்டு விட்டால் என்ன செஞ்சிடணும் கீழே வந்துட வேண்டியதிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் என்ன செய்யணும் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அக்கலத்து மின ஷஜரதி கபுல ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாக முதல்ல சாப்பிட்டது அவங்க தான் ஒகையல்லத்தி ஹசகு அலா கிளியா அவங்க தான் தூண்டுறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க தூண்டினார்கள் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது ஒரு ஹதீது வருகிறது அபுஹரே அதை எல்லாம் வந்து நம்ம அறிவிக்கிறாங்க லவ்லா பனு இஸ்ராயில் லம் யஹனிசில் லஹம் ஒலவ்லா ஹவ்வா லம் தஹ்னது உன்சா ஜவ்ஜஹா அப்படின்னு ஒரு ஹதீது வருது பனு இஸ்ரவேலர்கள் இல்லை என்று இருக்குமே ஆனால் இறைச்சி கெட்டு போகாது இந்த ஆடு மாடு கோழி இறைச்சி நம்ம அறுக்கிறோம் இல்லையா அந்த இறைச்சி ஒரு நாள் இருக்கலாம் ஒரு நாள் கழித்து
ஆனால் பனு இஸ்ரேவேலர்கள் இல்லை என்று இருப்பார்களே ஆனால் இந்த இறைச்சி நாற்றமே எடுத்திருக்காது அதுக்கு ஒரு சபம் இருக்குது சல்லா அலிசன் சொல்கிறாங்க லவ்லா பனு இஸ்ராயில் லம் எஹ்னிசில் லஹம் ஒலவுலா ஹவ்வா லம் தஹ்னுது உன்தா ஜவுஜஹா ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இல்லை என்றால் எந்த பெண்ணும் தன்னுடைய கணவனுக்கு மோசடி செய்ய மாட்டாள் அதே மாதிரி பனு இஸ்ரேவேலர்கள் இல்லை என்றால் இறைச்சி கெட்டு போகாது அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க ஒரு செய்தி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அல்லாஹு தாலா இந்த மண்ணு செல்வாங்கிற இறைச்சியும் ஒரு உணவை வானிலிருந்து இறக்கணும் மண்ணுங்கிறது ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி செல்வாங்கிறது ஒரு இறைச்சி சில பேர் அது காடை இறைச்சின்னு கூட சொல்கிறாங்க காடை காட காடக்குருவி இருக்குல்ல அதனுடைய இறைச்சி அப்படிங்கிறாங்க மொத்தத்தில் ஒரு இறைச்சி அது இறைச்சியும் சமைக்கப்பட்ட நிலையிலே அல்லது சமைக்காத நிலையில் எப்படியோ வானிலிருந்து அது என்ன செய்யும் இறங்குறது ஐஸ்கிரீம் போன்ற உணவும் வானிலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தது டெய்லி அவங்களுக்கு வந்து இறங்கும் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது நிறைய வந்து இறங்கும் தேவைக்கு சாப்பிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சு போயிடும் தேவைக்கு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது அது போயிடும் மறுநாள் இறங்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வானில் வந்து உணவுக்கு இறங்கிக்கிட்டு இருந்தது அந்த ஒரு உணவின் மீது அவங்க பொறுமையாக இருக்கலைங்கிறது வேறு விஷயம் இப்போ அதை சொல்ல வரல ஆனால் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த பனு ஈஸ்வர பேருங்கன்னா அந்த உணவுகளை எடுத்து எடுத்து பதிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க நாளைக்கு வேணுமே நான் அட நாளைக்கு தான் இறங்குதே நீ எதுக்கு வேணும் தேவைக்கு எவ் எவ்வளோ சாப்பிட முடியும் ஆனால் அவங்களுடைய ஹவன் அவசை என்ன செய்தது என்றால் அந்த உணவை எடுத்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க பதிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க நாளைக்கு வச்சுக்கிடலாம் நம்ம நிறைய சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு வீட்டில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறது வந்து பார்த்தா எல்லாமே நாற்றம் எடுத்து போனது நத்துன் பனு இஸ்ரே வேலைகள் இல்லை என்று இருக்கு பாருங்கனால் நிச்சயமாக எந்த இறைச்சியும் கெட்டு போகாது இறைச்சிக்கு கெட்டு போகக்கூடிய தன்மை அல்ல ஆரம்பத்தில் வைக்க இல்லை என்று கண்மணி நாயகம் சொல்லுது அரசு குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி இந்த முதலாவதாக இந்த பழத்தை தூண்டு இந்த பொம்பளை இவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க இந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என்பதையும் சல்லுதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க அருமையானவர்களே அடுத்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சல்லுதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து சித்தீன திரா ஆ அறுபது முளம் இருந்தாங்க இது ஒரு முளம்னு சொன்னால் இப்படி அறுபது நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அறுபது முளம் இருந்திருக்கிறாங்க ஃபி சபி அதுருஹின் அருளா ஏழு முளம் அகலம் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய உடம்பு கிட்டத்தட்ட இது ஏழு முளம் இருக்கும் நம்ம நம்ம மனசிலுடைய ஹால் பார்த்தா இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏழு முளத்தை விட கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் இதை விட கொஞ்சம் செட் ஆதிங்க அந்த முடுக்கும் சேர்த்துக்கிடலாம் அவ்வளோ அகலமாக இருந்திருக்கிறாங்க அறுபது அடி அறுபது முளம் உயரமாக இருந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோ ஆஜானுபாகமான தோற்றம் ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒரு தோற்றத்தில் ஹவாலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அதெல்லாம் நினைச்சிருப்பான் படைச்சிருப்பான் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் கண் நகலத்தி அவங்க எப்படி இருப்பான்னு கேட்டால் நல்ல முடி அவங்களுக்கு நிறைய முடி இருந்தது நல்ல முடி ரோம முடியவர்களை கசீரு ஷார் முவாரில் ஆவுரா அவர்கள் ஆவுரத்துகள்லாம் மறைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய உடம்பெல்லாம் நல்ல முடியோட தோற்றத்தோடு அழகாக இருப்பாங்க அவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க பார்க்கறதுன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய பேரிச்சம்பளம் மரம் மாதிரி இருப்பாங்களாம் பேரிச்சம்பளம் அப்படி இந்த முடி இப்படி வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா அதை மாதிரி அவங்களுக்கு முடி அப்படி வளர்ந்துருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரதா அலி சலாம் அவங்களுடைய உடம்பு முழுவதும் இந்த நகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நகம் முழுவதும் உடம்பு மூடி இருந்தது கால்லேயும் கையிலையும் முகம் அந்த உடம்பு முழுவதும் இந்த நகத்தோல் இந்த அந்த வெள்ளையாக இருக்கு இல்லையா இது முழுவதும் அவங்களுடைய உடம்பிலே இருந்தது இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதற்கு பிறகு இந்த நகங்கள் எல்லாம் அப்படியே வடி ஆரம்பிச்சிட்டு கைகள்லேயும் கால்கள்லேயும் சேர்ந்து அப்படியே வடிஞ்சு கடைசியில் இந்த விரல் நுனிகளில் வந்து கையிலையும் கால்லையும் தங்கிடுச்சு மற்ற எல்லாம் வடிஞ்சு முடிஞ்சிடுச்சு இதுதான் அவர்களுடைய நடந்தது அவர்கள் இதை பார்த்து அவங்களுடைய அவுரத்துகள் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பித்ததும் அங்கு மிங்கமாக ஓட ஆரம்பிச்சு அங்கே ஓடினாங்க ஓடி கடைசி என்ன செஞ்சாங்க ஒரு மரத்தினுடைய கொப்பையை பிடித்து அதை கொண்டு என்ன செஞ்சாங்க தங்களுடைய அவுரத்துகளை மறைக்க ஆரம்பித்தாங்க அது வரைக்கும் அந்த அவரத்தை மறைக்கணும் கொண்டு சிந்தனைகள்லாம் ஏற்படவும் இல்லை அவரத்தை வெளியில் தெரியவும் இல்லை இப்போ ரப்புல் ஆலமி அல்லா கேட்டால் ஃபனாத் ஆஹு ரப்புஹு அஃபிராரம் மின்னி ஆதம் அதம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் என்ன என்னை விட்டு ஓடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை ரப்பே உன்னை விட்டு நான் ஓடுவேனா பல் ஹயாம் மின்கா நான் வெக்கத்தினால ஓடுறேன் நீ இப்படி சொல்லியும் இவ்வளவு தந்தும் இந்த அற்ப விஷயத்தை நான் செஞ்சிட்டேனே அப்படின்ட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் நான் வெக்கப்பட்டு ஓடுறேன் அப்படின்னு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க இதெல்லாம் அல்லாவுடைய கதா கதிர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஆதம் அலி
நீங்கள் தானே ஆதம் ஆமாம் எல்லாத்தையும் மக்களெல்லாம் சொர்க்கத்து வழி வெளியாக்கிட்டீங்களே அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவ அலி இஸ்லாம் சொர்க்கலோகத்தில் இருந்தால் அங்கேயே பிள்ளையை பேர்த்து அங்கேயே குடும்பங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்திருக்கும் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் கூட கருத்து அவங்க அங்கேயே இருந்தால் இப்போ நீ அங்கே சொர்க்கத்தை எல்லோரும் இருப்பாங்க யாரும் வெளியில் வர தேவையில்ல இந்த இவ்வளோ கஷ்டத்தில் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ எல்லாத்தையும் சொர்க்கலோகத்தை விட்டு வெளியிலாக்கி கஷ்டத்திலையும் துன்பத்திலையும் ஆக்கிட்டீங்களே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அப்படின்ட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்குறாங்க மூசா அலிஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவாங்க தானே அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் கேட்டாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் இஸ்தஃபாக் அல்லாஹ் அல்லா உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் ஒரு அற்புதமான நபியாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் உங்களோட பேசுனான் உங்களுக்கு தவறாத்து தந்தான் நிறைய அந்தஸ்துகளை வரைங்கிருக்கிறான் இல்லையா ஆமாம் அல்லாவினுடைய கலா கதிர்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாம் அல்லாவுடைய கலா கதிரில் அந்த மரத்தை நான் நெருங்குவேன் சாப்பிடுவேன் இதன் மூலமாக அந்த சோனத்தை விட்டு நான் வெளியாகுவேன் என்பதெல்லாம் அதில் இருந்துதா ஆமாம் அப்போ கலா கதிர் தான் நடந்திருக்கு என்ன ஏன் போட்டு நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் சொன்னதும் ஃபஹத்தஜ் ஆதம் அல் முசா அவுக்கமா காலை இஸ்லாத் இஸ்லாம் சரதான்னு சொன்னாங்க இந்த விவாதத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க என்று ரசூர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி பல ஹதீதுகள் இருக்குது குறிப்பாக புகாரிகளையும் இருக்கிறது சங்கையானவர்களே ஆக இந்த பழத்தை அவர்கள் அந்த மரத்தை சாப்பிட்டு ஆதம் அலி இஸ்லாமை பற்றி சொன்னோம் இப்படி அவர்கள் இந்த பழத்தை சாப்பிட்ட போது அவங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இவைகள் எல்லாம் உதிர ஆரம்பித்தது அந்த நகம் தோல் வந்து கடைசியில் அந்த விரல் நுனிகளிலும் கை விரல் நுனிகளிலும் கால் விரல் நுனிகளிலும் தங்கி கொண்டு எல்லாமே அந்த நகங்கள் வெளியாயிடுச்சு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ரொம்ப வெக்கப்பட்டு அங்கே எங்கம்மா ஓடினாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்களினுடைய அந்த இலைகளை எடுத்து அப்படியே மறைச்சிக்கிட்டாங்க தங்களுடைய அவுரத்துக்களை அவங்க ரெண்டு பேருமே ஹவா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இவர்களும் மறைத்து கொண்டாங்கன்று வருகிறது இனி அவர்கள் மலைஜல உபாதைகளை கழிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்ட பொழுது இனி அங்கே தான் இருக்க முடியாதே ஒக்குல் நஹபி தூ பகது கும்லி பகது நது நீங்கள் என்ன செஞ்சிருங்க கீழே இறங்கிடுங்க அல்லா தலா சொன்ன ஐஹபி தூ நீங்கள் இறங்குங்க எல்லாரும் இறங்குங்கிறான் அல்ல வேற ஒரு ஆயத்தில் இங்கே உங்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதியாக இருக்கும் நிலையில் இறங்குங்கள் என்கிறான் இதை பற்றி நிறைய விளக்கங்களை அருமையாக பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லித்தர்றாங்க எப்படி குல் அஹ்பித்து பகதுக்கும் லி பகதின் அது உங்களில் சீலர் சீலருக்கு விரோதியாக இருக்கும் நிலையில் இறங்குங்க இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் எல்லாரும் இறங்குங்கிறான் அப்போ எல்லாரும் இறங்குங்கன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேர் தானே இருக்கிறாங்க அரபியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேருக்கு மேலே இருக்கணும் மூணு பேர் இருக்கணும் அல்லது மூணு பேருக்கு மேலே இருக்கணும் அதுதான் ஜம்மாக வரும் அங்கே வந்து தசினியானு ஒன்று இருக்குது இஹிபித்தான்னு அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் அதுவும் வருது இஹிபித்தா என்று அந்த வசனங்களும் இடம் பெறுகிறது ஆனாலும் பல இடங்களில் இஹிபித்து நீங்கள் எல்லாரும் இறங்குங்கன்னு அல்லா சொல்றான் அப்படி சொல்வதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பல கருத்துக்கள் இருக்குது அதில் ஒரு கருத்து அவ்வாலை இஸ்லாம் ஆத நபி மட்டுமில்லை அவங்களுடைய முதுகுந்தண்டில் இருக்கக்கூடிய பிச்சலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் இறங்குங்க என்று ஒரு கருத்து இன்னொன்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஹவா அலி இஸ்லாம் இதுக்கு தூண்டின இபிலீஸு அந்த பாம்பு எல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் இறங்குங்க என்று எல்லாருமே என்ன செய்யப்பட்டது இந்த பூமியில் இந்த நால்வரும் இறக்கப்பட்டார்கள் என்று விளக்கங்களை அறிஞர்கள் முஃபசிரியன்கள் தாரீகுடைய உலமாக்கள் இதை சொல்லி காட்டுறாங்க அல்லாஹு தாலா இந்த மாதிரி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான கிரீடத்தை அல்லா கொடுத்துருந்தான் சொற்கலோகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய தங்க கிரீடம் வச்சுருந்தாங்க நெற்றியில் ஒரு பட்டை ஒரு தங்க பட்டை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் போடப்பட்டிருக்கும் அதெல்லாம் அவர்களுடைய ரொம்ப அழகான ஒரு தோற்றத்தை அவர்களுக்கு தந்தது ஒரு ராஜா மாதிரி இருந்தாங்க அமரல்லாஹு மலக்கை நீ ஐயு குரிஜா ஆதமோ ஹவ்வாமின் ஜிவாரிஹி ஃபனசல ஜிப்ரீலு தாஜா என்ற அசிஹி சரிண்ணா ஜிப்ரீ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீடத்தை கலட்டிட்டாங்க மீகா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அவர்களினுடைய நெற்றியில் இருந்து அந்த பட்டையை என்ன செய்தார்கள் கலட்டினார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த மரங்களினுடைய செடி கொடிகளினுடைய இலைகளை வைத்து கொண்டு அவர்கள் மறைந்து மிக வெக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள் ஃபனக்கசர் அசகு தங்களுடைய தலையை அப்படியே தாழ்த்தி கொண்டு அல் ஆஃபு அல் ஆஃபு அல்லாவே நான் மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன் மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன் என்று அவர்கள் வேண்டி நின்றார்கள் சீனா ஹசனுல் பசரி ரதி அல்லாஹு தாலான
இப்போ நம்ம இலங்கையில் பார்க்குறோம் சரந்தீப்னு இருக்குது இலங்கையில் பாபா ஆதமலை இஸ்லாமுடைய மலை இருக்குது அவங்க இறக்கப்பட்ட மலை அதுதான் அது அது இலங்கை என்று இருக்க இல்லை ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் அது இந்தியாவாகத்தான் இருந்தது இப்போ பாகிஸ்தான் இந்தியாவை தானே இருந்தது பங்களாதேஷும் இந்தியாவை தான் இருந்தது இப்போ எல்லாம் பிரிஞ்சு போன மாதிரி ஆரம்பத்தில் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில கடலும் கிடையாது அது நமூரியா கண்டம் என்று அது அழைக்கப்பட்டது அந்த ஏரியா நமூரியா கண்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது கடல் இல்லாமல் இருந்தது ஆக அவங்க இறங்கினது வந்து இந்தியாவில் தான் என்ன செஞ்சாங்க இறங்கினாங்க ஹசன் உல் பசரி எரதி அல்லாதவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது கால உஹுபித் ஆதம் அலி இஸ்லாம் பில் ஹிந்தி இந்தியாவில் இறக்கப்பட்டார்கள் ஒஹவா பி ஜித்தா ஜித்தாவில் என்ன செஞ்சாங்க ஹவா அலி இஸ்லாம் இறக்கப்பட்டாங்க அங்கே தான் அவங்களுடைய கபுர் ஷெரீஃபும் இருக்கிறது இந்த ஜித்தான்னு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே ஜத்தா தான் அசல் ஜத்தான்ட பாட்டின்னு அர்த்தம் அம்மாடம்மாவுக்கு வாப்பாடம்மாவுக்கு இல்லை ஜத்தான்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாபிஷாவுக்கு கம்மாவுக்கு ஜத்தான்னு சொல்கிறது அந்த ஜத்தா தான் ஜித்தான்னு என்ன செஞ்சிருச்சு மாறிட்டு இன்றைக்கும் கூட ஜத்தா ஜத்தான்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஜத்தத் பாட்டி அவங்க இறங்கின ஊர் இபிளிஸு திஸ்திம்சியாண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஊரில் இறங்கப்பட்டது அது வந்து பாரசீகத்தில் இருக்குது இராக்கில் ஓ உஹுபித்தல் ஹையத்து இஸ்மஹான் இஸ்மஹான் என்று சொல்லக்கூடிய பிரபல்யமான ஒரு ஊர் இருக்கிறது சிரியா நினைக்கிறேன் அந்த பகுதியில் இந்த பாம்பு இறக்கப்பட்டது என்பதை ஹசன் உல் பசரி ரதியல்லாஹுத்தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அறிவிக்கிறாங்க சீனா இபின் அப்பாஸ் ரதியல்லாஹுத்தான் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்கலோகத்தில் அவர்கள் இருந்த கால அளவு ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கால அளவு எவ்வளோன்னு சொன்னால் பைன சலாத்தில் ஹசரி இலா குரூபி ஷம்ஸ் அசருடைய வக்கத்திலிருந்து மகரிபோருடைய வக்து வரைக்கும் தான் அவ்வளோதான் அவங்களோட இருந்த காலங்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலாண்டு வரும்பொழுது நம்ம இந்த துனியாவினுடைய அளவு வச்சுருக்கக்கூடாது அதனுடைய இந்த துனியாவினுடைய ஒரு நாளுங்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு சமம் என்றும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு சமம் என்றும் ரெண்டு கருத்துக்கள் இருக்கிறது குரானே சொல்லுது ஹம்சின் அல்பஸ்தனா என்று அது குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது ஐம்பதாயிரம் ஹம்சின் அல்பஸ்தன் ஐம்பதாயிரம் வருஷம் என்ன செய்யுது சொல்லி காட்டுகிறது ஆக இப்படி பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது அதை வைத்து முஃபசீரியன்கள் நிறைய விளக்கங்களை எழுதுகிறாங்க ஆக அவங்க இருந்த கால அளவு என்பது அசருடைய நேரத்திலிருந்து மகரிபுடைய நேரம் வரதான் ஆனால் அது ஒரு பெரிய பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்குள்ள நேரமாக அது இருந்திருக்கலாம் இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்ட நாளும் இந்த பூமிக்கு இறக்கப்பட்ட நாள் எது என்பதை குறித்து சொல்லும் பொழுது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஹைரு யோமின் தலஹத் ஃபீஹி ஷம்சு யோமுல் ஜும்ஆ சூரியன் உதயமாகக்கூடிய நாட்களிலேயே மிகச் சிறந்த நாள் எது தெரியுமா வெள்ளிக்கிழமை தான் ஃபீஹி ஹுலிக ஆதம் அதில் தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் ஓ ஃபீஹி ஊதுஹில் ஜென்னா அந்த நாளையில் தான் சொற்களுக்குள் நுழைக்கப்பட்டார்கள் ஓ ஃபீஹி ஊஹுரி ஜமீனா அதிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை தான் வெளியாக்கவும் பட்டார்கள் ஓ ஃபீஹி தக்கு முசா கியாமத்தினாலும் அந்த வெள்ளிக்கிழமை தான் வரும் என்று என்ன செய்கிறாங்க அண்ணலம் கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க இப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இந்த பூமிக்கு இறக்கப்படும் பொழுது அவங்க குழு குழுன்று உள்நாடு இடத்துலையில் உட்காந்துருக்குறாங்க ஏசியில் உட்காந்துட்டு வெளியில் வந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு ஏசி சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ நல்ல வெயில் காலத்தில் போய் நகைக்கடையில் போய் சாமான் வாங்குற மாதிரி உள்ளே போகிறது அது என்ன இது என்ன சொல்லி ஒரு அரை மணி நேரம் கேட்டுட்டு இல்லை பிடிக்கலன்னு வெளியே வந்துடுவாங்க எதுக்கு அந்த ஏசியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்காண்டி ஓசியில் ஏசி அது மாதிரி துணி கடைக்குள்ளே போவாங்க இந்த மாதிரிலாம் போகிறது நிறைய நடக்கும் இப்போ வெளியில் வந்தோன்னா எப்படி இருக்குது நமக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்குறோம் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறோம் ஏசியை போட்டுட்டு வெளியில் வந்தால் ஏசியில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் பரவாயில்ல ஏசியில் இருந்துட்டு வெளியில் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா அதே மாதிரி சோனலோகத்தில் இருந்துட்டு இந்த வெயில் பொசுக்கக்கூடிய இந்த பூமிக்கு வந்ததும் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது இந்த இலைகளை விடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல ஒஹுபித் ஆத முஹவ்வா ஒரியான ஜமியான் அலைஹிமா வரக்குல் ஜென்னா அவங்க ரெண்டு பேர் மேலே இந்த சொர்க்கத்தினுடைய இலைகள் தான் இருந்தது ஒரு பகுதியை மறைச்சிக்கிடுச்சு ஃபாசாபகுல் ஹர் ஹத்தா காத எபுகி அவங்க உட்காந்து அப்படி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெயிலினுடைய உஷ்ணத்தை தாங்க முடியாமல் இப்போ வந்து வெயிலினுடைய உஷ்ணம் இருக்குது இது குறைஞ்சிருச்சுங்கிறாங்க இன்னைக்கு ஆய்வாளர்னு சொல்கிறாங்க குரானும் சொல்கிறது இதை ஷம்சு குவ்விரத் சூரியனை சுருட்டப்பட்டால் சூரியனுடைய ஒளி மங்கி வருகிறது என்று சொல்கிறான் சூரியனுடைய ஒளி மங்கி வந்து தான் இவ்வளோ சூடு அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் எவ்வளோ இருந்திருக்கா அது எவ்வளோ பெரிய சூட்டோடு அது இருந்திருக்கும் அந்த சூட்டை பொறுக்க முடியாமல்
அங்கே எந்த விளைச்சலும் இல்லாமல் தான் அந்த பூமி இருந்தது அதனால் முழு அந்த மரம் செடி கொடிகள் இந்த பச்சை நிறைய இவைகளாக இருந்தால் அந்த உஷ்ணத்தை வாங்கிக்கிடும் இல்லையா உஷ்ணத்தை வாங்குகிறதற்கு எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கிறது இப்போ உஷ்ணத்தை வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் அங்கே இல்லை மரங்கள் இல்லை காடுகள் இல்லை கலனிகள் இல்லை வயல்வெளிகள் இல்லை எல்லாத்தையும் இவங்க தான் அந்த ரெண்டு பேரும் தான் வாங்க வேண்டியிருந்து ஃபகாத எபுக்கி யகூல் லஹா யா ஹவ்வா கத அதான ஆதானியல் ஹர் ஹவ்வா இந்த வெயிலை என்னால் தாங்க முடியலவா அப்படின்னு அழுதாங்க ஃபஜா ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் வந்து பி குத்துனின் ஒரு பஞ்சை கொண்டு வந்தாங்க வாமரஹா அந் தகசில அதை நீங்கள் எப்படி அதை நினைச்சினோம் ஆடையாக மாற்றணும் என்பதை அதை எய் நெய்யணும் என்று கற்றுக் கொடுத்தாங்க வாழ்லமகா வாமர ஆதம பில் ஹிகா பில் ஹியாக்கத் தையல ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க வாழ்லமகு ஐ என் சஜா அதை எப்படி பின்னணும் அதை எப்படி நீங்கள் நெய்யணும் என்பதையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அந்த துணி நெய்வதற்கான எல்லா இதுகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது இனி அதற்கு பிறகு சில வித்துக்களை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஏழு வித்துக்களை கொண்டு வந்து அங்கே கொடுத்தாங்க இது என்ன வித்துன்னு கேட்கும்போது இது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க இல்லையா சொர்க்கலோகத்தில் அந்த பழத்தினுடைய விதை தான் இதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க விதைச்சி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க விளைச்சல்களை உருவாக்குங்க என்று அதன் மூலமாக தான் அந்த விளைச்சலே உருவாயிருக்கு இந்த விளைச்சலே என்ன செய்யுது அதன் மூலமாக உருவானது தையலை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது பெண்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் மிக சிறந்த வேலை தையல்னு சொல்கிறாங்க அது ஹதீது இருக்கு பெண்கள் பார்க்கக்கூடிய வேலைகளிலே நல்ல வேலை சிறந்த வேலை தையல் வேலை அப்படின்னு நினைச்சிறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தா ஜிப்ரை அலி இஸ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் சோனலோகத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஹவா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இவ்வளோ காலம் இருந்த பொழுதிலும் கூட அசல்லேருந்து மகரிபின்னாலும் கூட அது ஒரு நீண்ட காலம் சோனலோகத்தினுடைய காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல வருஷங்கள் அது அப்படி இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்கள் உறவு கொள்ளவில்லை லம் யு ஜாமி இம்ரா தஹூஃபில் ஜென்னா ஹத்தா ஹுபி தமின்ஹாலில் ஹத்தியா இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு அதன் மூலமாக இறங்கும் வரைக்கும் அந்த உலகத்தில் வந்து தான் அவங்களுடைய உறவுகள் ஏற்பட்டது ஜிமா என்பது இந்த உலக உலகத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு தான் ஏற்பட்டது அதை ஏற்படுத்தியதே அந்த கனி தான் என்று என்ன செய்கிறாங்க முஃபீரியங்களை குறிப்பிடுறாங்க அப்போ சில கனிகளின் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்யும் இந்த ஆசைகள் தூண்டப்படலாம் விந்துகள் பெறலாம் பெருகலாம் அதன் மூலமாக குழந்தை பாக்கியங்கள் உருவாகலாம் என்பதை எல்லாம் இன்றைக்கி ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பழத்தை கொடுங்க அந்த பழத்தை கொடுங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த கோதுமை கனி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் அதை கொடுங்கலாம் குழந்தை பெறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குமா இல்லையா எனக்கு என்னென்ன எனக்கு தெரியல ஆனால் கோதுமை கனின்னு ஒரு கனி இருக்குது இந்த பூமியிலே அந்த வித்தை கொண்டு வந்து தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஜிப்ரல் இஸ்லாம் கொடுத்து இது விதைக்கிறதுக்கு உண்டான இதை எப்படி விதைக்கணும் எப்படி அறுவடை செய்யணும் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் கொட்டு கொடுத்துருக்கிறார்கள் சங்கையான பெருமக்களே இன்னும் அவர்களுடைய வரலாறை நாம் தொடர்ந்து இன்ஷால்லா பார்ப்போம் பல்வேறு செய்திகள் இதில் இருக்கிறது அந்த செய்திகள் வழியாக அழகான படிப்பினைகளும் நமக்கு கிடைக்கிறது சில விஷயங்கள் நம்ம இப்போ சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கிறோம் சில படிப்பினைகளையும் இதோடு சேர்த்து நாம் சொல்லுகிறோம் அதே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த வரலாறுகளை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த பெருமக்கள் மீது நாம் பற்று கொள்வதோடு அவர்களின் மூலமாக நமக்கு தரப்பட்ட அந்த படிப்பினையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அல்லையும் சல்லா அலி இஸ்லமுடைய ஷஃபாத்தையும் பெறுவாமாக ஓ ஆஹிர் தாவான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து